എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുക യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നൽകുന്ന വീഡിയോ സൗരതയത്തെ കുറിച്ചാണ് സൂര്യനും അതിൻ്റെ ഗുരുത്താകർണഷ്ടാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റ് ജോലിത്തിരി വസ്തുക്കൾ ചേർന്ന സമൂഹത്തിനെയാണ് സൗരീതം എന്ന് പറയുന്നത് സൗരീതത്തിൽ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നൂറ്ററുപതോളം ഉപഗ്രഹങ്ങളും അഞ്ച് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ പുൽക്കകളും വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹാന്തരീയ പടലങ്ങളും സൗരീതത്തിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഭീമൻ തന്മാത്ര മേഘത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവ രൂപം കൊണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു ലക്ഷത്തോളം പ്രകാശ വർഷം വ്യാസമുള്ള ആകാശഗംഗയിലെ ഒരു അംഗമാണ് സൗരീതം ആകാശഗംഗയുടെ സർപ്പിൾ ശാഖകളിൽ ഒന്നായ ഓറിയൻ ശാഖയിലാണ് സൗരീതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഗാലക്സി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം പ്രകാശ വർഷം അകലെ കിടക്കുന്ന സൗരീതം സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇതിനെ സൗരീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാലക്സി വർഷം എന്ന് പറയുന്നു സൗരീതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നക്ഷത്ര സാന്ദ്രത കൂടിയ കേന്ദ്രഭാഗത്തെ ഗാലക്സിയുടെ ഭാഗശിലയിലായത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായിക്കുന്നൊരു ഘടകമാണ് കുറെ കൂടി കേന്ദ്രഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗുരുത്വ വലിവ് ഊർട്ടമേഖത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ആന്തര സൗരീതത്തിൽ കൂടുതൽ വാൽനഷ്ടങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് കാരണമാകുമായിരുന്നു ഇത് ഗ്രഹങ്ങളും വാൽനഷ്ടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിടിയുടെ സാധ്യത നിരക്ക് ഉയർത്തുകയും ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഹാനികരമാകുമായിരുന്നു സൗരീതത്തിന്റെ മാതൃനക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ജി ടു മഞ്ഞക്കുളം വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മുഖ്യധാര നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഭൂപിണ്ഡത്തിന് തുല്യമാണ് സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം അണുസംയോജനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഊർജം വിദ്യുത് കാന്തിക തരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പ്രകാശം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടുന്നത് സൂര്യൻ ഒരു ഒന്നാം തലമുറ നക്ഷത്രമാണ് പ്രപഞ്ച പരിണാമത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട നക്ഷത്രമല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം എന്നിവയേക്കാൾ ഭാരം കൂടിയ മൂലകങ്ങൾ അകക്കമ്പിലുണ്ട് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിൽ രൂപം കണ്ട രണ്ടാം തലമുറ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി എന്നിവയെ ഭൂസമാന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവയിൽ പ്രധാനമായും അണങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പാറകളും ലോഹങ്ങളുമാണ് നാല് ബാഹ്യഗ്രഹങ്ങളെ വാതകഭൂമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവ ആന്തരഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ പിണ്ഡം വളരെയധികം കൂടിയവയാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പമറിയ ഗ്രഹങ്ങളായ വ്യാഴം ശനി എന്നിവയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹിലിയം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഘടക വസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള യൂറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ എന്നിവയിൽ ജലം അമോണിയ മീതേൽ എന്നിവയുടെ ഹിമരൂപങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഹിമഭീമാർ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൗരീതം അനേകായിരം ചതുപദാർത്ഥങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ് ചൊവ്വയ്ക്കും വേഹത്തിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ചിഹ്നകര വലയം ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇവയുടെ ഘടന ഭൂസമാനഗ്രഹങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെയാണ് പാറകളും ലോഹങ്ങളും തന്നെയാണ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ നെപ്റ്റൂണിന് പുറത്തുള്ള കൈപ്ര വലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തും ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവയിൽ പ്രധാനമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജലം അമോണിയ മിതൽ എന്നിവയുടെ ഹിമരൂപങ്ങളാണ് സൂര്യൻ നിന്നുമുള്ള പാർസ്മ കണങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തെ സൗരവാദം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നക്ഷത്ര മധ്യത്തിൽ ഒരു കുമ്പള സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഹിലോസിഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗരത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഊർട്ടുമേഘം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ദീർഘകാല വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വരുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് സൗരത്വത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ശരിയായ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രമെന്നും ആകാശവും അതിലെ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നാണ് അന്ന് കരുതിയിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് ചത്തം ചിന്തകനായിരുന്ന അരിസ്റ്റോർക്കസ് ആണ് ആദ്യമായി സൗരകേന്ദ്ര പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് സൂര്യനിൽ നിന്നൊരു ജ്യോതിർമലാക്കിലെ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ആന്തർഗ്രഹങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയതും അറിയപ്പെട്ടിടത്തോളം സൗരതത്തിലെ ജീവനുള്ള ഏക ഗ്രഹവും ഭൂമി
ഫലക ചലനങ്ങളും ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം സ്വതന്ത്ര ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിക്കുണ്ട് ഇത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സഹായിക്കുന്നു ഭൂമിക്കൊരു പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹമുണ്ട് ആന്തഗ്രഹങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹവും ഭൂമിയുടെ ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു തന്മാത്രമേഘത്തിന്റെ ഗുരു തകർച്ചയിൽ നിന്നാണ് സൗരയുദ്ധത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഈ തന്മാത്രമേഘത്തിന്റെ സൗരയുദ്ധം രൂപം കൊണ്ട പ്രദേശം ഇടിഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഭ്രമണകത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോണി പ്രവാഹം നിലനിർത്തി ഈ നെബിലയുടെ കൂടുതൽ ദ്രവ്യം കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ആയതിനാൽ ചുറ്റുഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കേന്ദ്രത്തിൽ താപനില വർദ്ധിച്ചു ദ്രവ്യമാനവും താപനിലയും വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ഒരു പ്രകൃതനക്ഷത്രം രൂപം കൊണ്ടു പുറം ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ് ജ്യോതിൽ മാത്ര ദൂരത്തിൽ ആദ്യഗ്രഹ മണ്ഡലം പരന്നു കിടന്നു പരിണാമത്തിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ടൗരി നക്ഷത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്പത് ദശലക്ഷം വർഷം കൊണ്ട് പ്രകൃതനക്ഷത്രത്തിനുള്ള മർദ്ദവും താപനിലയും വർദ്ധിച്ച് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് അണു കേന്ദ്ര സംയോജന പ്രക്രിയ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നതോടെ സൂര്യനും മുഖ്യധാര നക്ഷത്രമാവുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹൈഡ്രജൻ കുറുകയും പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കേന്ദ്രം കൂടുതൽ ചുരുങ്ങുന്നതിന് ഇടയാകും തന്മൂലം കേന്ദ്രത്തിലെ താപവും മർദ്ദവും വർദ്ധിക്കുകയും ജലനിരക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഓരോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മില്യൺ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ തിളക്കം പത്ത് ശതമാനം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് മില്യൺ വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യനിലെ ഹൈഡ്രജൻ മുഖ്യമായും ഹീലിയവുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതോടെ സൂര്യൻ്റെ മുഖ്യധാര പതിവി അവസാനിക്കുകയും പിന്നീട് ഹീലിയം അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംയോജനമായിരിക്കും സൂര്യൻ നടക്കുക ഹൈഡ്രജൻ സംയോജത്തെക്കൾ ഉയർന്ന ചൂടായിരിക്കും ഹീലിയം സംയോജത്തിനുണ്ടാകുക ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സൂര്യൻ്റെ പുറം ഭാഗം കൂടുതൽ വികസിക്കും ഏതാണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മടങ്ങ് വരെ സൗരവ്യാസം വർദ്ധിക്കും വിസ്തീർണം കൂടുന്നത് കാരണം പുറം ഭാഗത്തെ താപനില കുറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കെവിൻ വരെ എത്തും അവസാന ഹീലയവും അണുകേന്ദ്രവും ജ്വലിച്ചു തീർന്നു കൂടുതൽ ഘടന മൂലകമുള്ള സമയത്തിന് ആവശ്യമായ പിണ്ടം സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സൗരചലനം ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു പുറമ്പാളി അടർന്നുപോയി ഒരു ചുവന്ന കുള്ളൻ നക്ഷത്രമായി സൂര്യൻ മാറുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ സൂര്യൻ്റെ പിണ്ഡം ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വലിപ്പം ഭൂമിയുടെ അത്രയും ഉണ്ടാകൂ അടർന്നുപോയ പുറമ്പാളി ഒരു പ്ലാനറ്ററി നെബുലയായി മാറും 